My next guest is going to be taking on Eliseu Zaleski coming up here at UFC Fight Night on November 4th in Brazil. So happy to welcome Renat Fakradinov here on the program. Renat, how are you, sir? Very good, thank you. Very good. That's great. Uh, I saw for this camp you're training at American Top Team. How long have you been in Florida? Как долго ты жил в Флориде в American Top Team? Один месяц, месяц назад мы приехали сюда на подготовку и уже месяц здесь. Yeah, it's been it's been a month already since I started preparing here. Why did you decide to train there instead of Las Vegas? I know your last camp you were in Vegas. Почему решил войти идти? Он говорит, он он думает, что у тебя прошлый кемп был в Лас Вегасе. Нет, в Лас Вегасе у меня кемпов особо не было. Я туда приезжал за две недели на климатизацию, но мы там тренировались в институте UFC, а сюда приехал на полноценный кемп. Плюс тут климат очень схож и часовой пояс очень схож с Сан Паулу, поэтому мы решили сюда. Ну, я представляю команду ATT, поэтому выбора был очевиден. No, I, I never really did my camps in Vegas. I used to come for my fights two weeks early to use the PI to acclimate. And uh, this time, as always, like because I represent ATT and uh, Florida is the uh, same uh, time with uh, Sao Paulo, same climate. So it was an obvious decision to come there. When you initially started training at American Top Team, what brought you there? Did you know someone at the gym? Когда ты в первый раз приехал в ATT, почему ты туда приехал? Ты кого-то знал там или какая другая причина? Oh, лет семь назад, наверное, нет, даже больше у меня друг сюда приехал, Блад Магомедов, тогда он был чемпионом СОВ. Рашид Магомедов, это первопроходцы, одни из первопроходцев ATT, Магомед Керимов. И тогда я себе поставил цель, у меня была мечта приехать в ATT, тренироваться, и вдруг она осуществилось и поэтому я даже не думал в какой зал в Америке ехать я выбрал ATT потому что это была моя мечта так скажем ну не детство но начало моей карьеры поэтому выбор был очевиден So since seven years ago my friend Begulat Magomedov the former WSF champ and also Rashid Magomedov they were training in ATT and since the beginning of my career it was kind of my dream to come to this gym and after I get a chance to come to the US I had uh, no any doubts just to go there Excellent. Uh, let's talk quickly about your last fight against Kevin Lee. What a performance that was. Did you expect to finish the fight that quickly? Поговорим о твоем предыдущем бою. Какое отличное выступление. Ожидал ли ты, что так быстро закончится этот поединок? Нет, на самом деле, когда ты ожидаешь быстрые бои, они ну, не получаются. А наоборот, когда настраиваешься на трехрандовый полный поединок, и бывает вот такой вот. Yeah, no, not really. You know, usually when you expect an early finish, you, you get a like a three round war. And uh, when you're ready for the full distance, you can uh, op on opposite can get an early finish. So it was good. And of course, you got this big fight here against Zaleski. Um, when did you find out about this fight? How long, how much notice did you have for the fight? И впереди тебя ожидает большой бой Зелески. Когда ты узнал об этом бою, сколько времени у тебя на подготовку было? У меня полноценный лагерь, я узнал об этом заранее. В принципе, я, Саят не даст соврать, я предполагал, что это будет возможный мой оппонент. И когда дали турнир, назначили турнир, объявили турнир в Сан-Паулу, я сразу подумал, честно, еще контракта не было, я подумал, что меня могут там с ним поставить. И через какое-то время позвонил Саят, прислал контракт, и так все и получилось, как я ожидал на самом деле. To be honest, uh, I was expecting that my next opponent going to be Zaleski. And once they announced the uh, uh, event in Sao Paulo, I was just anticipating that I'm going to be on against him. And uh, a few days later, uh, Syed called me and told me that there's an offer against him and sent me the contract. And I had so that's why I had a full time camp and I, I was already uh, ready for that news. Why did you think you were going to fight Zaleski next? Why did you think you were going to fight Zaleski next? Ну, я предполагал, в принципе, что он со многими россиянами подрался, что он сейчас на победной волне, что он один из топовых бойцов вне топ-15 сейчас. Поэтому я ждал, что нас как бы ну, сведут. You know, uh, because Zaleski in the past, he fought a, a lot of Russian fighters. He's right now on the winning streaks and he's very close to top 15, one of the best fighter outside of top 15. That's why it was like kind of obvious for me. How do you feel like stylistically you match up against him here? Стилистически, как ты считаешь, против него пройдет бой? После боя я вам скажу об этом. 
<laughs> I, I, I can tell you exactly after the fight. How I'm fair talking. enough. Fair enough. Okay. I, I appreciate that. Um, are you a little bit disappointed you're not fighting in Abu Dhabi this weekend? I know being a Muslim, there will be a lot of Muslim fans there. Разочарован ли ты, что ты не будешь выступать на турнире в, в Абу Даби в этой неделе? Нет, 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 я всю жизнь хотел драться в Сан-Паулу с бразильцем, чтобы все болели против меня, чтобы толпа фанатов секундировала моего оппонента, поэтому я мечтал попасть в Бразилию и подраться с бразильцем там, на его роде. No, to, no, to be honest, was my dream to fight in San Paulo against Brazilians for, for the whole stadium root against me, so, so I'm very glad that it's gonna happen. Do you get any of your Brazilian teammates at American Top Team to talk trash against you to get prepared for the crowd? Кто-то из твоих бразильских одноклубников в ATT там тебя как-то поддевает, чтобы, ну, говорят какие-то ругательства на португальском, чтобы ты был готов к реакции. Не-не-не-не, такого, к сожалению, или к счастью, нету, слава богу. Тут у нас приколы как бы есть, но в этом плане на португальском и так далее, тогда никто в этом плане ничего не готовит. Я думаю, я их особо слышать не буду, даже если услышу, ничего страшного. Клетка закроется, мы все равно будем там вдвоем, поэтому это меня не выведет из себя. No, not really. We, 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 we having banter with our Brazilian teammates, but uh, no one really talk me all this stuff in Portuguese. But I don't, I don't expect to hear the crowd and uh, even if I'm gonna hear it, you know, the, the cage is gonna be close, it's just gonna be me against him. Who have been some of your main training partners for this camp? Who were your main sparring partners in this camp? The most important is Denis Tilulin. He was a strong hitter. He was the main one. Now we've got another Brazilian, who is extremely similar to anthropometry and technique, and he's very similar to my opponent. And now we're working on Недели две подводимся уже конкретно с ним. The main sparring partner is the UFC middleweight Denis Tulunin. He's a very good striker. And uh, in recent couple of weeks, we also added another Brazilian uh, fighter who are very stylistically similar to Zaleski and have a uh, same body type. So the sparring went going very good. When are you traveling to Brazil and who will be coming with you for your corner? Когда ты полетишь в Бразилию, кто тебя будет секундировать? Я полечу в неделю боя, то есть в понедельник 30 числа. Со мной будет мой тренер Парумпа с American Top Team, мой э, друг Марат Капкаев и мой тренер по ударной технике с России Магомед Камилов. I'm gonna go there on a fight week on Monday, and in my corner is gonna be Marcos Parumpa, also Magomed Kamilov, the striking coach from Russia, and my friend Marat Kapkaev. Without giving away the game plan, how do you see the fight playing out on November 4th? Не затрагивая план на бой, как ты считаешь, пройдет поединок 4 ноября? Я считаю, что он пройдет все три раунда. Все три раунда будем драться. Мы в крови. I believe it's going to be uh, go full distance, all three rounds. I believe it's going to be a fight and it's going to be a lot of blood. Islam and Volk, the rematch, who takes it? Islam. Islam, Islam, Islam. Easy, easy. Ian Gary and Vicente Luque. Я после, дай бог, если выиграю, я очень сильно хочу попасть топ-15, подраться с бойцом топ-15, выиграть его и потом вызвать Яна Гарри. Я не знаю почему, мне очень хочется с ним подраться. Но думаю, он тоже выиграет Винсента Люк, они тренировались, по-моему, да, в одном зале, но я слышал, что Гарри выгнали оттуда или ушел, я не знаю, поругались, по-моему, с тренером. Но сам факт, что это моя будущая цель на ближайшие два, два боя. So, uh, I believe uh, Yang Gary is going to win. Actually, you know, my plan is God willing to win and call out Yang Gary. And uh, I heard that he uh, he left uh, the gym where he was training the so luke is his former teammate but i believe he's gonna win and uh, my fight with ian gary is uh, my plan for the next two bouts you sort of touched on it there you feel like a win here would potentially get you a fight with ian gary next <laughs> Нет, она меня при, при, приблизит с другими бойцами, не с Янгари. Я поэтому и сказал, что мне нужно 2-3 боя, потому что э, Янгари сейчас одна из звезд наших, э, нашего дивизиона, и его, ну, в хорошем смысле, и ведут, и по медиа тоже. 
Мы, к сожалению, пока медиа не такие раскрученные, поэтому медиамашина играет свою роль. Поэтому я же говорю, вот этот бой, дай бог выиграть еще один. И, в принципе, я думаю, мы будем где-то рядом. Yeah, I don't think the next fight will bring me to the fight with Ingeri, but it's gonna get me closer. So uh, that's why I'm saying like two, three fights in the future. I believe I'm gonna fight him. Yen is is a good is a good fighter who's uh, who's media is uh, doing way very well in the media and being pushed by UFC. And uh, <coughs> right now we're not on the same level, Alexander. but in the, well, but in the future, yeah, that's the fight that I want. One thing I wanted to ask you about, I remember when you fought for GFC, uh, the guerrilla fighting promotion in, in Russia, you mentioned how you wanted to vacate your title because you did not want to fight fighters that were also Muslim. Does that also apply in the UFC? Would you not want to fight a fighter that was also Muslim? Говоря о том, когда ты был чемпионом гориллы и ты освободил пояс, чтобы не драться с другими мусульманами, а будешь ли ты придерживаться этого правила тоже в UFC? Ну, уже получилось, что я уже не смог придерживаться, потому что Кевин Ли был мусульманином, и мы с ним подрались в последний бой. Но в GFC я, будучи чемпионом, мог ставить какие-то условия, там, с другом не буду драться, с этим не буду драться. А в UFC, как говорится, я, можно сказать, новичок и обычный боец, поэтому тут кого дают, все мы, в принципе, и деремся. А если вы хотите ответить на этот вопрос, то я подрался с Кевином Лейд, то, в принципе, я думаю, эти вопросы, ну, как бы сняты уже, да. Я yeah, уже already broke that rule by fighting Kevin Lee, because he is uh, also a Muslim. But uh, you, you have to understand that in GFC I was a champion, and in, uh, with being a champion I could, like, dictate uh, my rules. But right now in UFC I'm a newcomer, and I still have to earn this right to, like, dictate, dictate my own rules. What's the biggest difference between living in Florida and living in Russia? Главное отличие жизни во Флориде и России. Здесь тепло. It's warm here. But yeah, for sure. Um, I gotta know, coming from Moscow, uh, did you ever play hockey or ever watch any hockey? I'm Canadian, so I have to ask this. Так как он канадец, он спрашивает, играл ли ты в хоккей или следил ли когда-нибудь. Я не играл, но у меня друзья играют в лиге КХЛ, это вторая лига мира после НХЛ, поэтому у меня друзья играют там. И, в принципе, у меня друзья играют и в НХЛ, здесь я слежу за хоккеем, я болею лично персонально за Овечкина, например, да, Вашингтон. Но я знаю, что в Канаде есть там Монреаль Канаденс, да, хорошая команда, Оттава, если я не ошибаюсь, по-моему, он там играет. В общем, я слежу за хоккеем, люблю хоккей, сам никогда не играл. Хотел начать, но посмотрел цены на экипировку и передумал. В общем, мы хотим в четверг пойти на Флориду Пантерс. Хотим в Флориде пойти и посмотреть здесь. Я, в принципе, был в Лас-Вегасе на игре, на матче на НХЛ. Мне очень понравилось, поэтому хочу и здесь ходить. Я никогда не хоккей сам, но у меня есть друзья, которые играют в хоккей профессионально в КХЛ, в Российской лиге, которая... Yeah, I, wanna, I know. I know the KHL for sure. Yeah. Yeah, and uh, I will. Uh, I also follow NHL. Uh, I support uh, Avechkin, and uh, uh, I also know that Canada have really good team like Montreal Canadiens, Ottawa, and uh, my plan actually is uh, next week to go watch the uh, the uh, Florida team, and oh, I already right. used. Yeah, I already went to NHL game once for the Vegas team. And uh, I like it so much. This week I'm going to, of course, the Florida team. How did you like uh, going to the to the Vegas game? Because they have a really good crowd and a really good atmosphere at the games. They're better than I think most arenas. Как тебе понравился именно хоккейный матч в Вегасе? Потому что там говорят особая атмосфера. Слушайте, вообще на самом деле я понял, что уровень КХЛ и НХЛ именно по болельщикам это вообще небо и земля, полные трибуны, все скандируют, все с экипировкой, с атрибутикой клуба и так далее, очень невероятная атмосфера, поэтому у вас, ну не у вас, а в США вообще другой уровень вообще именно вот этого фанатского сектора, так скажем, потому что в России не так яро болеют, как здесь, я был просто впечатлен, поэтому я хочу еще и еще ходить. Позавчера мы были на матче американского футбола, да, Майами Дельфин сыграли. Тут не передавай мощей, тут э, умеют болеть и просто хорошо драться и хорошо играть в хоккей тут не получится, тут надо чем-то запомниться, поэтому мы должны чем-то запомниться в этой игре. 
<clears throat> Actually, I was very, very impressed. You know, if you compare the supporters in Russia and in the USA, it's like a sky and earth. The level of the fan support here, it's amazing. You know, people, you know, like atmosphere in the stadium, the way the fans are supporting their team, it's, it's amazing. You know, you can't really describe it. And uh, I went to the NFL game also last week, and it was also very good, you know. So the, the, uh, I really like how the way the fans here uh, really support the team and the atmosphere they create. And uh, what I realized, you know, like, for example, in NHL, it's not enough, uh, like, to be a good player or to be a good fighter in UFC. You have to be remembered for some other stuff. So, so that's what my goal, too, you know, to be remembered in the States. Renat, thank you so much for doing this interview. Sayat, thank you so much for translating. Um, if there's anyone he would like to thank before uh, we get out of here, any sponsors or any social media, uh, I'll give him the last word. И последнее слово за тобой. Хочешь поблагодарить спонсоров, болельщиков? Фу, хочу поблагодарить всех. Хочу пожелать э, болельщикам, чтобы их бойцы всегда выигрывали. Хочу, чтобы в Сан-Паулу были полные трибуны, чтобы болели за своего. Моя трибуна там тоже будет. С России много ребят приедут. Спасибо моей команде, ATT, URF, Evolve, где я тренируюсь. Марат, Шамин Шкапкаев, Ренат Абабузяров. Моим менеджерам, спарринг партнерам, всем огромное спасибо. И напоследок хочу сказать, Дана, I am hungry, я иду, я очень голоден. Спасибо, thank you. Yeah, uh, thank you to all my fans for the support. And to all, I wish to all the fans that your favorite fighter is going to win. I wish the stadium in Sao Paulo is going to be full and it's going to be great. So uh, I want to thank my teams, uh, ATT, my team in Russia, my, my friends, my managers, uh, all my, uh, all my uh, sparring partners and... Uh, teammates. Thank you.